，总有一些傻瓜说，手里面的钱多了以后呢，容易贬值，要投资呢去做生意，让钱流动起来，去挣更多的一个钱，要投资一些优质的资产，跑赢现在的一个通胀啊。他们呢也给出了两个理由，第一个理由就是现在呢银行存款的一个利率呢那是越来越低，很多银行呢已经连续四次下调存款的一个利率了，包括现在三年期银行的存款利率呢在 2.6% 一年期的存款利率呢直接跌破到 2% 啊，所以说呢他们就说呢把钱呢放在银行里面根本就不划算，根本就跑不赢这个通胀。那第二个理由就是存款的一个购买力呢也是在持续的下降。把钱呢放在银行里面存起来呢，根本就不划算。现在的整个人的生活成本，普通老百姓的生活成本呢，也都是在上升。手里面的钱呢，根本就跑不赢物价上涨的一个水平，也跑不赢一个通胀。而且呢，钱是一直在贬值啊，越来越不值钱。所以说呢，把钱换成资产，应对这个通胀。但是呢，我个人觉得呢，目前在银行里面有大量存款的人，其实是并不多的啊。主要呢就是企业里面的高管，包括做生意的退休人员和个体呢，工商户，包括一些自由职业者，像这些群体呢，他们呢可能在银行里面呢还是有点存款的，而其他呢大部分的老百姓，包括工薪阶层，包括有房贷、有车贷、有孩子的一个教育费用、各种教育支出，有家庭的一个日常开支，很多人呢在平时根本是存不到什么钱的，所以我觉得呢，现在有现金的人呢，真的就是一个躺赢的状态，钱呢。有钱在手里面，真的就是一个王道。当你需要用钱的那一刻呢，你就知道呢，它到底是有多么重要的。平时呢可以不用，但是关键时候呢，有钱就好办事不用去求人嘛，不用去哭爹喊娘，然后各种的，然后祈求别人嘛。另外，就是现在的一个市场环境来说呢，如果说把钱呢拿去投资理财，做各种什么股票了，包括买基金什么的。风险呢还是比较大的，很多人在股市里面真的是亏的那是一塌糊涂，买一点低风险的，包括那种基金还有理财产品呢还是不错的，但有些基金呢它亏损也是非常严重的啊，没有人会为投资者去兜底的，所有的损失呢都是需要投资者自己承担的，所以总体来说呢风险还是比较大的。另外有些人说呢有钱等钱多了以后呢是要创业，万一创业成功了，那么资产就可以翻倍了，就可以实现一夜暴富了。其实当下呢，整体的一个环境真的是不适合创业的，尤其是在线下开一些什么实体门店的一些老板啊，基本上 90% 的都是亏钱了。大家可以看一下周边的商铺，有多少年年都是在出租，不停的在出租啊。你看一下现在整体的一个商业环境，路上呢基本上就没有什么人，门面呢是一排又一排都写着“出租”的一个字样，还写着什么“旺铺招租”，这都是些不正常的一个现象。如果说生意好做的话，那别人为什么要转让呢？所以说呢，我觉得现在有钱呢，有现金呢，还是放在自己的兜里面才是最牢靠的。大家不要再听一些专家什么说，有大量存款的人现在都是睡不着觉，他们的钱呢要贬值了，要缩水了。就算呢我们的钱会贬值会缩水，也不能沦为别人的一个韭菜，被别人割啊，被别人给收割。朋友们，你们觉得我说的有道理吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。